நாடு முழுவதும் இன்று கிருஷ்ண ஜெயந்தி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது விஷ்ணுவின் எட்டாவது அவதாரமான கிருஷ்ணர் அநீதி மற்றும் தீமைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்காக பூமியில் அவதரித்ததாக நம்பப்படுகிறது கிருஷ்ண ஜெயந்தியில் மக்கள் வீடுகளில் கண்ணனின் பாதங்களை வரைந்தும் குழந்தைகளுக்கு கிருஷ்ணர் ராதை வேடமிட்டு மகிழ்ச்சி அடைவதும் வழக்கம் நாடு முழுவதும் கிருஷ்ண ஜெயந்தியையொட்டி பல்வேறு கோவில்களில் அதிகாலையிலேயே பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதியது மதுராவில் உள்ள கோவிலில் கிருஷ்ணருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்து தீபாராதனைகள் காட்டப்பட்டன இதேபோல் மற்ற கிருஷ்ணர் ஆலயங்களிலும் பக்தர்களின் கூட்டம் நிரம்பி காணப்பட்டது கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு மதுராவில் உள்ள கிருஷ்ண ஜென்மபூமி கோவில் வண்ண விளக்குகளால் ஜொலிக்கின்றது கிருஷ்ணர் பிறப்பதை மதுரா மக்கள் திருவிழா போல் கொண்டாடுவதால் நகரமே விழா கோலம் பூண்டுள்ளது இதேபோல் டெல்லியில் உள்ள லட்சுமி நாராயணன் கோவிலும் மின்னொழியில் மின்னுகிறது கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான உரையாடல் முழு மனித குலத்திற்கும் உத்வேகம் மற்றும் அறிவொளியின் நித்திய ஆதாரம் என தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் முன்னேற்றம் மற்றும் செழிப்புக்காக ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம் என ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கிருஷ்ண ஜெயந்தி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் பகவத்கீதையின் ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள இந்த மகிழ்ச்சியான திருவிழா அனைவரையும் தூண்டுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் இன்று கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா உற்சாகமாக கொண்டாடப்படும் நிலையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் கிருஷ்ண ஜெயந்தியை கொண்டாடும் ஒவ்வொருவரும் அறத்தை போற்றியும் தீமைகளை முறியடிக்கவும் உறுதியேற்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளார் பழனியில் இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்ற அனைத்துலக முத்தமிழ் முருகன் மாநாட்டில் இருபத்தி ஒரு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன தமிழ்நாட்டில் தொன்மையான முருகன் திருக்கோவில்களை தேர்வு செய்து திருப்பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் முருகன் கோவிலில் பணிபுரியும் அர்ச்சகர் பூசாரி முருகன் அடியாரை சிறப்பிக்க ஆண்டுதோறும் பத்து பேருக்கு விருது வழங்கப்படும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன இரண்டாவது நாளாக அனைத்துலக முத்தமிழ் முருகன் மாநாடு கோலாகலமாக நடைபெற்ற நிலையில் முருக பக்தர்கள் பரவசத்துடன் பங்கேற்றனர் மாநாட்டில் பங்கேற்ற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அறுசுவை விருந்து வழங்கப்பட்டது கரகாட்டம் மயிலாட்டம் காவடியாட்டம் என நாட்டுப்புற கலைகளை பக்தர்கள் கண்டு ரசித்தனர் அறநிலையத்துறையின் பொற்காலமே திமுக ஆட்சியில் தான் என அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் பழனியில் நடைபெற்ற முத்தமிழ் முருகன் மாநாட்டின் நிறைவு நாளில் காணொலி மூலம் பேசிய அவர் திமுகவின் தொடக்கமான நீதி கட்சி ஆட்சியின் போதுதான் இந்து சமய அறநிலையத்துறை பாதுகாப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டு வழிபாட்டு உரிமை உறுதி செய்யப்பட்டது என்றார் முத்தமிழ் முருகன் மாநாட்டின் கண்காட்சி பொதுமக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளதால் அதை மேலும் ஐந்து நாட்கள் நீட்டிக்க உள்ளதாக அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறினார் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் முதல் நாளில் ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு கட்டணமில்லாமல் பிரசாதமும் ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் பேருக்கு இலவசமாக உணவும் வழங்கப்பட்டதாக கூறினார் உழைக்காமலேயே பதவிக்கு வந்த அண்ணாமலைக்கு மக்களை பற்றி என்ன தெரியும் என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அண்ணாமலையின் முதலீடு வாயும் நாக்கும் தான் என கடுமையாக விமர்சித்த இபிஎஸ் மைக்கை பார்த்தாலே அவருக்கு வியாதி வந்துவிடும் என்றும் உடனே பேச ஆரம்பித்து விடுவார் என்றும் சாடினார் தவழ்ந்து தவழ்ந்து காலில் விழுந்து பதவியை பிடித்த எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தம்மை பற்றி பேச தகுதி இல்லை என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பதிலடி கொடுத்துள்ளார் சென்னை ராயப்பேட்டையில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு பாஜக சென்னை பெருங்கோட்டத்தின் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் கூவத்தூரில் பேரம் பேசி பதவி வாங்கியவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என விமர்சித்தார் எந்த காலத்திலும் திமுகவுடன் கூட்டணி கிடையாது என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் திமுகவிற்கும் பாஜகவிற்கும் எந்தவித உறவும் கிடையாது என உறுதியாக கூறிய அண்ணாமலை திமுக அதிமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுமே பாஜகவுக்கு எதிரிதான் என்றார் மேலும் தமிழகத்தில் இருந்து இரண்டு திராவிட கட்சிகளையும் துடைத்து எறிய வேண்டும் என சூளுரைத்தார் போன நடிகர்கள் தொடர்ந்து நடிப்பதால் இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை என நடிகர் ரஜினிகாந்தின் பேச்சு குறித்த கேள்விக்கு அமைச்சர் துரைமுருகன் பதிலளித்திருக்கிறார் அமைச்சர் ஏவா வேலு எழுதிய புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் வோல் ஸ்டூடென்ட் என அமைச்சர் துரைமுருகன் உள்ளிட்டோரை குறிப்பிட்ட நிலையில் இதற்கு அவர் பதிலளித்திருக்கிறார் 
பல்கலைக்கழக தேர்வு கட்டண உயர்வு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கிண்டியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சிண்டிகேட் கூடி முடிவெடுக்கும் வரை கட்டணம் உயராது என்றும் தற்போது உள்ள தேர்வு கட்டணமே இனி நடைமுறையில் இருக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் அண்ணா பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்ற கல்லூரிகளில் மோசடியாக பேராசிரியர்களை கணக்கு காட்டிய பொறியியல் கல்லூரிகள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சிண்டிகேட் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது குற்றச்சாட்டுகளுக்குள்ளான இருநூற்று தொண்ணூத்தி ஐந்து பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியதில் இருபது சதவீதம் கல்லூரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளன சிலரை போல பிச்சை எடுத்து வந்தது அல்ல ஐ பி எஸ் பொறுப்பு என சீமானுக்கு திருச்சி எஸ்பி வருண்குமார் பதிலளித்திருக்கிற மேலும் இரவு பகலாக ரத்தம் சிந்தி கண்ணீர் சிந்தி படித்து உழைத்து பெற்ற பதவி ஐ பி எஸ் என்றும் பிச்சை எடுப்பது பெண்களை ஆபாசமாக பேசுவதை நிறுத்தினால் யோசிப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிற காக்கி சட்டையை களற்றி வைத்து விட்டு களத்திற்கு வாருங்கள் என சீமான் அழைத்த நிலையில் திருச்சி எஸ்பி வருண்குமார் பதிலளித்திருக்கிற திருச்சி எஸ்பி வருண்குமார் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் ஆபாசமாக கருத்துக்களை பதிவிட்டதாக நாம் தமிழர் கட்சியைச் சேர்ந்த இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் எஸ்பி அளித்த புகாரின் பேரில் சென்னையைச் சேர்ந்த சண்முகம் மதுரையைச் சேர்ந்த அப்துல் ரஹ்மான் ஆகிய இருவரையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் டெல்லியில் பிரதமர் மோடி மற்றும் பாஜக தேசிய தலைவர் நட்டா தலைமையில் அக்கட்சியின் மத்திய தேர்தல் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் வரவிருக்கும் ஜம்மு காஷ்மீர் சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாக தெரிகிறது ராஜஸ்தானில் வாகனத்தில் பேரணியாக சென்ற பிரதமர் மோடிக்கு பாஜக தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் லட்சாதிபதி சகோதரி திட்ட விழாவில் பங்கேற்பதற்காகவும் ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றத்தின் எழுபதாம் ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காகவும் பிரதமர் மோடி ராஜஸ்தான் சென்றார் அவருக்கு பாஜக தொண்டர்கள் அமோக வரவேற்பு அளித்தனர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட பயிற்சி பெண் மருத்துவருக்கு நீதி கேட்டு மேற்கு வங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவில் தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன பாஜகவினர் பெண்கள் மற்றும் சீரியல் கலைஞர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் கையில் தீப்பந்தம் ஏந்தி பேரணி நடத்தினர் கொல்கத்தா பயிற்சி பெண் மருத்துவர் கொலை வழக்கு தொடர்பாக ஆர்ஜிக்கர் மருத்துவமனையின் முன்னாள் முதல்வர் சந்தீப் கோஷ் வீடு உட்பட பதினான்கு இடங்களில் சிபிஐ அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தினர் இதில் சந்தீப் கோஷ் வீட்டில் சுமார் பதிமூன்று மணி நேரமாக சோதனை மேற்கொண்ட அதிகாரிகள் பல்வேறு முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றியதாக கூறப்படுகிறது கேரள திரைத்துறையில் நடிகைகளால் முன்வைக்கப்படும் பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக விசாரிக்க ஏழு பேர் கொண்ட குழுவை மாநில அரசு அமைத்துள்ளது ஐ ஜி ஸ்பிரஜன் குமார் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இக்குழுவில் நான்கு மூத்த பெண் ஐ பி எஸ் அதிகாரிகள் இடம்பெற்றுள்ளனர் டெல்லியின் சத்திய நிகிடன் கேளிக்கை விடுதியில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதால் வாடிக்கையாளர்கள் அலறி அடித்து ஓட்டம் பிடித்தனர் கேளிக்கை விடுதியில் இருக்கை வசதியில் ஏற்பட்ட குறைபாடு தொடர்பாக மேலாளரிடம் வாக்குவாதம் செய்த சில இளைஞர்கள் திடீரென மறைத்து வைத்திருந்த துப்பாக்கியால் சுட்டனர் இந்த சம்பவத்தில் யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை குஜராத் மாநிலம் நவ்சாரி பகுதியில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை காரணமாக பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குடியிருப்புகளை சுற்றி தண்ணீர் குளம் போல் தேங்கி உள்ளதால் மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர முடியாத சூழல் நிலவுகிறது அதேபோல் சாலைகளிலும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமமடைந்துள்ளனர் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள சர்தார் சரோவர் அணையிலிருந்து பதினைந்து மதகுகள் வழியாக தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டும் ரம்யமான காட்சியை அப்பகுதி மக்கள் கண்டு ரசித்தனர் அம்மாநிலத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கொட்டி தீர்த்த கனமழை காரணமாக அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்தது இதனால் பாதுகாப்பு கருதி நர்மதா ஆற்றில் தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது குஜராத்தில் வெள்ளத்தில் சிக்கி தவித்த முதியவர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார் கனமழையால் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளம் காரணமாக முதியவர் மரத்தில் ஏறி தப்பினார் தகவல் அறிந்த பேரிடர் மீட்புப் படையினர் ரப்பர் படகில் சென்று மரத்தில் இருந்த முதியவரை மீட்டனர் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் இரண்டாம் கட்ட பணிக்கு மத்திய அரசு ஒரு ரூபாய் கூட நிதி ஒதுக்கவில்லை என அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டினார் சென்னையில் நடைபெற்ற கலைஞர் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் தற்போது தமிழ்நாடு என்ற பெயரை மாற்ற ஒரு கும்பல் முயற்சித்து வருவதாகவும் திமுக இருக்கும் வரை அது நடக்காது என்றும் தெரிவித்தார் 
நமது வருங்காலம் வருங்காலத்தில் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடியவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் என அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்தார் சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்ற கலைஞர் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய பொன்முடி மூத்தவர்களையும் இளையவர்களையும் அரவணைத்து செல்லக்கூடியவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் என தெரிவித்தார் எம்ஜிஆரின் நூற்றாண்டு நினைவு நாணய வெளியீட்டு விழாவுக்கு பிரதமர் மோடியை அழைத்திருந்தால் விழாவிற்கு மத சாயம் பூசப்பட்டிருக்கும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் எம்ஜிஆர் சாதி மதத்திற்கு அப்பாற்பட்ட தலைவர் என்பதால் தான் அவரது நூற்றாண்டு நினைவு நாணய வெளியீட்டு விழாவுக்கு பிரதமர் மோடியை அழைக்கவில்லை என்றார் நாட்டில் ரேஷன் பொருட்கள் தட்டுப்பாடு தொன்னூறு சதவீதம் சரி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் முத்துசாமி தெரிவித்தார் கோவை மாவட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தொடர்ந்து மாணவர்களின் நலன் கருதி பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக முன்னாள் அமைச்சர் நாசர் பாராட்டு தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் சென்னீர் குப்பத்தில் நடைபெற்ற திமுக கூட்டத்தில் பேசிய அவர் அரசின் செயல்பாடுகளை மக்கள் மத்தியில் திமுக உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்றார் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் அரசு அனுமதித்த நேரத்தை தாண்டி செயல்பட்டதாக தனியார் மதுபான விடுதி மீது புகார் எழுந்துள்ளது மேலும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் அதிக சத்தத்துடன் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி நடத்தியதாக லார்ட் ஆஃப் த ட்ரிங்க்ஸ் பார் என்ற மதுபான விடுதியின் உரிமையாளர் ராஜ் பிரதீப் மேலாளர் வெங்கட்குமார் உதவி மேலாளர் ஸ்ரீதர் ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னை வடபழனி ஆர் கே நகர் பகுதியில் பவானி அம்மன் கோவில் திருவிழாவிற்காக அதிமுக சார்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த பேனரை மர்ம நபர் ஒருவர் கீழிக்கும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியது இது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அதிமுகவினர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் சார்பில் சென்னை புதுப்பேட்டையில் கொடியேற்றம் மற்றும் அன்னதானம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது முன்னதாக கொடியேற்ற அனுமதி இல்லை என கூறி தடுக்க முயன்ற போலீசாருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகளுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது தேனி மாவட்டம் கம்பம் பகுதியில் சுற்றித் திரித்த சிறுத்தை வேறு இடத்திற்கு இடம்பெயர்ந்து விட்டதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்ததால் அப்பகுதி மக்கள் நிம்மதியடைந்தனர் வனக்காவலர் ஒருவரை தாக்கிவிட்டு சிறுத்தை ஒன்று தப்பி ஓடியதால் உயிருக்கு பயந்து கடந்த இரண்டு நாட்களாக வீட்டை விட்டு வெளியில் வராமல் மக்கள் இருந்து வந்தனர் கோயம்பேடு பாரில் வாடிக்கையாளர்கள் கொடுத்த பணத்தை தங்களது ஜிபே எண்ணிற்கு மாற்றி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த மூன்று வடமாநில ஊழியர்கள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் மேலும் மோசடியில் ஈடுபட்ட ஊழியர்களை அடைத்து வைத்து தாக்கியதாக பார் உரிமையாளரான கவுன்சிலர் கவி கணேசன் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் மகளிர் காவல் நிலையம் எதிரே தனியார் காய்கறி விதைகள் விற்பனை கடையின் கல்லாப்பேட்டியில் இருந்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் பணத்தை சிறுவன் திருடி செல்லும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியது கடையின் மேலாளர் ஆல்பர்ட் என்பவர் கல்லாப்பேட்டியில் பணத்தை வைத்துவிட்டு அருகில் உள்ள கடைக்கு டீ குடிக்க சென்றதாக கூறப்படுகிறது கேரள கடற்பகுதியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவரின் விசைப்படகு ஒன்று தீப்பிடித்து எரிந்த வீடியோ காட்சி வெளியாகியுள்ளது இதனால் அலறி அடித்துக் கொண்டு கடலில் குதித்த மீனவர்களை அருகில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த சக மீனவர்கள் பத்திரமாக மீட்ட நிலையில் தீப்பிடித்த படகு கடலில் மூழ்கியது கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே கல்குவாரியில் மூழ்கி அரசு பள்ளி மாணவன் உட்பட இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் கிணத்துக்கடவு சிங்கையன் புதூர் பகுதியைச் சேர்ந்த விக்னேஸ்வரனும் உறவுக்கார பையனான ஏழு வயது சிறுவன் விஷ்ணுவும் கல்குவாரியில் தேங்கியிருந்த தண்ணீரில் குளித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக நீரில் மூழ்கினர் தஞ்சை மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டையில் ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் வாகன சோதனையின் போது பிடிபட்ட ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் உள்ளிட்ட இருவரிடமிருந்து முப்பத்தி ஐந்து மூட்டை ஹான்ஸ் உள்ளிட்ட பொருட்களை கைப்பற்றினர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவேற்காட்டில் செல்போன் டவரின் மீது ஏறி தற்கொலை செய்து கொள்ளப் போவதாக மிரட்டிய நபரை போலீசார் மீட்டனர் அயப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த வில்சன் உறவினர் வீட்டின் துக்க நிகழ்ச்சிக்கு சென்றபோது குடி போதையில் ஏற்பட்ட தகராறில் தாக்கப்பட்டார் இந்நிலையில் தம்மை அடித்த நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் 
சென்னை வளசரவாக்கத்தில் திமுக பிரமுகர் வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் காமகோடி நகரைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநரான தாமு என்பவர் கடன் பிரச்சினை காரணமாக வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஊராட்சி மன்ற தலைவி குறித்து அவதூறு பரப்புபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் குட்டலாடம்பட்டி ஊராட்சியில் உள்ள கலை அரங்கத்தை ஊராட்சி மன்ற தலைவி மாதேஸ்வரி வாடகைக்கு விட்டு வசூல் செய்வதாக சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு பரப்புபவர்களை கைது செய்ய கோரி கோஷமிட்டனர் கோவை மாவட்டம் அன்னூர் வட்டத்தில் உள்ள நீர்நிலைகளில் விதிகளுக்கு புறம்பாக மண் அள்ளப்படுவதால் நீர் ஆதாரங்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் கெம்பநாயக்கன் பாளையத்தில் உள்ள ஐம்பத்தி நான்கு ஏக்கர் நீர்நிலைகளில் விதிகளை மீறி விவசாயிகள் அல்லாதோர் பொக்லைன் இயந்திரங்கள் கொண்டு கிராவல் மண் அள்ளிச் செல்வதாக புகார் எழுந்துள்ளது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாப்பேட்டையில் கழிவுநீர் கால்வாய் பணிகள் ஆமை வேகத்தில் நடப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது சர்பனா தெருவில் கால்வாய் அமைக்கும் பணிக்காக இரு புறங்களிலும் மண் தோண்டப்பட்டு சாலையின் நடுவே கொட்டப்பட்டுள்ளது இதனால் சாலையில் நடக்க முடியாத சூழல் நிலவி வருவதாக அப்பகுதி பெண்கள் தெரிவித்தனர் தொடர் விடுமுறை காரணமாக சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்ததால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது குறிப்பாக அண்ணா சாலை ஏரி சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாகனங்கள் ஊர்ந்து சென்றதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்தனர் புதுச்சேரி சின்ன வீராம்பட்டினம் ஈடன் கடற்கரையில் நடைபெற்ற காத்தாடி திருவிழாவை காண ஏராளமானோர் குவிந்ததால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது காத்தாடி திருவிழாவை காண ஆயிரக்கணக்கானோர் வருகை தந்ததால் சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் சிறு கிராமத்தில் பிறந்த மாணவி ஒருவர் நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்று தங்கள் குடும்பத்தினரை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார் ஆத்தங்கரைப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த முத்தையா சுதா தம்பதியினரின் மூத்த மகள் லட்சுமி நீட் தேர்வில் எதிர்பார்த்ததை விட ஐநூற்று மதிப்பெண்கள் பெற்று திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவம் படிக்க தேர்வு செய்யப்பட்டார் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் அருகே அல்ல நகரத்தில் உள்ள அரசு பள்ளியில் படித்த இரு மாணவிகள் நீட் தேர்வு எழுதி ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத உள்ஒதுக்கீட்டில் மருத்துவம் படிக்க தேர்வாகி உள்ளனர் அதற்காக அரசுக்கு அவர்கள் நன்றி தெரிவித்தனர் மாணவிகள் இருவரையும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வெகுவாக பாராட்டினர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆயில் சேரியில் தந்தையின் நினைவு தினத்தையொட்டி பெண் ஒருவர் ஐநூறு பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் வேதகிரி என்பவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உயிரிழந்த நிலையில் அவரது நினைவு நாளை அனுசரிக்கும் விதமாக மகள் ஸ்ரீதேவி பார்த்திபன் என்பவர் செல்போன் தங்க மூக்குத்தி விளையாட்டு உபகரணங்கள் ஹெல்மெட் வேட்டி சேலை ஆகியவற்றை நலத்திட்ட உதவிகளாக வழங்கினார் சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் நடைபெற்ற வடசென்னை மிட்டாய் வியாபாரிகள் சங்க பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு வருகை தந்த நிர்வாகிகளிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது சங்கத்திற்கு சொத்து வாங்கியதில் முறைகேடு நடந்ததாக கூறி ஒருவருக்கு ஒருவர் மாறி மாறி ஊழல் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து வாக்குவாதம் செய்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரையில் குடிநீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்து உயிரிழந்த குழந்தையின் உடலை தாய் கையில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு கதறிய சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது காந்தி நகரைச் சேர்ந்த சிவகுமாரின் ஒன்றரை வயது மகன் வீட்டிற்கு வெளியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது குடிநீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது மாவட்டம் காட்பாடி தண்டல கிருஷ்ணாபுரம் பகுதியில் பாலாற்றில் குளிக்க சென்ற இளைஞர் ஆழமான இடத்தில் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் சட்டவிரோதமாக மணல் எடுப்பதால் இதுபோன்ற விபத்துகள் நடப்பதாக கூறி அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சென்னை அருகே டீ கடை உரிமையாளரை மிரட்டி பணம் பறித்த வழக்கில் கைது செய்த போது மதில் சுவர் ஏறி குதித்து தப்பிக்க முயன்றதால் கால் முறிந்த இரண்டு ரவுடிகளுக்கு மாவு கட்டு போடப்பட்டுள்ளது கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த அருண் லே அவரது நண்பர் நவீனை பிடித்து விசாரணை நடத்திய போது மூன்று பேரை கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டியதும் தெரிய வந்தது 
மதுரையில் உள்ள அரசு மதுபான கடையில் வாங்கிய மது பாட்டிலில் மரக்குச்சி கடந்ததால் குடிமகன்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் மதுரை தெப்பக்குளம் அருகே உள்ள டாஸ்மா கடையில் வாங்கப்பட்ட மது பாட்டிலில் மரக்குச்சி கிடந்துள்ளது இதனை பார்த்து ஆத்திரமடைந்த மது பிரியர் கடை ஊழியர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் தேனி மாவட்டம் பெரிய குளத்தில் பெண் உடை மாற்றியதை வீடியோ எடுத்து மிரட்டிய தம்பதி உட்பட மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் ஏ வாடிப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்தராஜ் தனலட்சுமி தம்பதி அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பக்கத்து வீட்டு பெண் உடை மாற்றும் போது வீடியோ எடுத்ததாகவும் தம்பதியின் உறவினரான சின்னசாமி அந்த வீடியோவை பெண்ணிடம் காண்பித்து தனது ஆசைக்கு இணங்குமாறு மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி அருகே புறநகர் ரயிலில் கேட்பாரற்று கிடந்த ஒன்றரை டன் ரேஷன் அரிசியை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் சூலூர்பேட்டை புறநகர் ரயிலில் வட்ட வழங்கல் துறை அலுவலர்கள் திடீரென சோதனை செய்த போது பயணிகள் இருக்கைக்கு கீழே மூட்டை மூட்டையாக ரேஷன் அரிசி கிடந்ததை கண்டுபிடித்தனர் வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் நீர் யானை குட்டி ஒன்றினை ஈன்றுள்ளது எட்டு மாதங்களாக கர்ப்பமாக இருந்த நீர் யானை தற்போது குட்டி ஈன்ற நிலையில் அது தாயுடன் சுற்றி வருவதை பார்வையாளர்கள் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர் மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பையில் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்ற பெண்ணின் துப்பட்டா சக்கரத்தில் சிக்கிய நிலையில் அவர் துரிதமாக செயல்பட்டு பைக்கை நிறுத்தியதால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது இந்த வீடியோவை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்த அப்பெண் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணம் செய்யும்போது துப்பட்டா அணிய வேண்டாம் என அறிவுறுத்தியுள்ளார் கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் மின் தடுப்பு வேலியிலிருந்து சைரன் ஒலித்ததும் அதனை கேட்டு காட்டு யானை பயந்து தெரித்து ஓடியது விளை நிலங்களுக்குள் யானைகள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்துவதை தடுக்கும் வகையில் தடுப்பு வேலியில் சைரன் பொருத்தி விவசாயிகள் சோதனை முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளனர் கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு அருகே ஓடும் பேருந்தில் பிக் பேக்கெட் அடித்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர் தனியார் பேருந்தில் சென்றபோது பேக்கெட்டில் வைத்திருந்த இரண்டாயிரம் ரூபாயை காணவில்லை என முதியவர் போலீசில் புகார் அளித்தார் பேருந்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை சோதனையிட்ட போது அருகில் அமர்ந்திருந்த மற்றொரு பயணி முதியவரிடமிருந்து பணத்தை பிக் பேக்கெட் அடித்தது தெரிய வந்தது லெபனானின் ஹெஸ்புல்லா அமைப்பு நடத்தி வரும் ராக்கெட் தாக்குதலை தொடர்ந்து ஹெஸ்புல்லாவை ஒழிக்காமல் விடப்போவதில்லை என இஸ்ரேலும் பதில் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது இஸ்ரேலிய ராணுவத்தின் முக்கிய தடங்களை குறிவைத்து ஆளில்லா விமானங்கள் மற்றும் ராக்கெட்டுகளை ஏவி வருவதாக ஹெஸ்புல்லா தெரிவித்துள்ளது இதற்கு பதிலடியாக ஹெஸ்புல்லா ராணுவ இலக்குகள் மீதும் இஸ்ரேலும் பதில் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது இஸ்ரேல் மீதான திட்டமிட்ட தாக்குதல் நடவடிக்கைகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளதாக ஹிஸ்புல்லா தலைவர் சையத் ஹசன் நசரல்லா அறிவித்துள்ளார் தொலைக்காட்சியில் உரையாற்றிய அவர் இஸ்ரேல் மீது தொடர்ந்து தாக்குதல்களை நிகழ்த்த வாய்ப்பிருப்பதாக அறிவித்துள்ளார் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த தாக்குதலோடு இந்த கதை முடியாது தொடரும் என இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன் யாகு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் அவசர ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பின் பேசிய அவர் இஸ்ரேல் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நிச்சயமாக பதிலடி கொடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இஸ்ரேல் மற்றும் லெபனானின் ஹெஸ்புல்லாவுக்கு இடையே நடக்கும் மோதலை அதிபர் ஜோ பைடன் உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக அதிபரின் தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் செய்தி தொடர்பாளர் சின் சாவட் தெரிவித்துள்ளார் ஹெஸ்புல்லா கமாண்டர் ஃபவுட் ஷுக்கூரின் கொலைக்கு பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக இஸ்ரேலின் பதினோரு ராணுவ நிலைகளின் மீது முன்னூற்று இருபதுக்கும் அதிகமான கட்யூஷியா ஏவுகணைகளை வீசியதாக ஹெஸ்புல்லா தெரிவித்துள்ளது மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர் விவகாரத்தில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனின் நிர்வாகத்தை முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் மூன்றாம் உலக போரை நோக்கி நகரும் சூழலில் அமெரிக்காவுக்காக மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது யார் என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் பாகிஸ்தானில் இருவேறு இடங்களில் நடந்த பேருந்து விபத்துகளில் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது புனித யாத்திரை சென்று கொண்டிருந்த இஸ்லாமியர்களின் பேருந்து பிரேக் பிடிக்காமல் கவிழ்ந்ததில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் நடந்த மற்றொரு விபத்தில் இருபத்தி ஒன்பது பேர் பலியாகினர் 
வங்கதேசத்தில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் குடியிருப்புகளை வெள்ளம் மூழ்கடித்த ட்ரோன் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது மேலும் மார்பளவு வெள்ளத்தில் நிவாரண முகாமை நோக்கி மூட்டை முடிச்சிகளுடன் பொதுமக்கள் படையெடுத்துள்ளனர் அருகில் உள்ள பள்ளிகளில் நிவாரண முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொடர்ந்து மீட்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன பிரான்ஸ் நாட்டின் எண்பதாவது விடுதலை நாள் விழாவையொட்டி பாரிஸில் உள்ள ஈஃபில் டவரில் அந்நாட்டு கொடி பறக்கவிடப்பட்டது பின்னர் முப்படை வீரர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் தேசிய கொடிக்கு மரியாதை செலுத்தினர் ஈஃபில் டவரில் கம்பீரமாக பறந்த அந்நாட்டு கொடியை பொதுமக்கள் கண்டு ரசித்தனர் இந்தோனேஷியாவின் ஹல்மெகரா தீவில் உள்ள டுகோனா எரிமலை திடீரென வெடித்து சாம்பல் புகையை வெளியேற்றியதால் அதில் ட்ரக்கிங் செய்தவர்கள் பதறி அடித்துக் கொண்டு திரும்பி ஓடும் ட்ரோன் காட்சி வெளியாக இருக்கிறது இந்தோனேஷியாவின் தேசிய பேரிடர் அமைப்பு ஹல்மெகரா தீவுக்கு மக்கள் செல்ல தடை விதித்தாலும் தடையை மீறி சிலர் உள்ளே நுழைந்தனர் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் கப்பலில் சென்று கொண்டிருந்த கடல் சாகச வீரரை திமிங்கலங்கள் கூட்டமாக அச்சுறுத்திய வீடியோ வெளியாகியுள்ளது டாம் வாடிங்டன் என்ற கடல் சாகச வீரர் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் பகுதியில் கப்பலில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது ஏராளமான திமிங்கலங்கள் கப்பலை சுற்றி உலா வந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் விராட் கோலி டெஸ்ட் கேப்டனாக தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என இந்திய அணியின் முன்னாள் பயிற்சியாளர் சஞ்சய் பங்கர் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் வெறும் அறுபத்தி ஐந்து போட்டிகளில் கேப்டனாக செயல்பட்ட அவர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் நீண்ட காலம் அதை தொடர்ந்து செய்திருக்க வேண்டும் என்றார் வங்கதேசத்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி சொந்த மண்ணில் தோல்வியை தழுவியது ராவல்பிண்டியில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய வங்கதேச அணி பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அசத்தல் வெற்றி பெற்றது மேலும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக தனது முதல் டெஸ்ட் வெற்றியையும் பதிவு செய்து சாதனை படைத்துள்ளது வங்கதேச அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் படுதோல்வி அடைந்தது குறித்து பாகிஸ்தான் கேப்டன் ஷான் மசூத் விளக்கம் அளித்துள்ளார் போட்டிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் போட்டிக்கு எட்டு முதல் ஒன்பது நாட்கள் முன்பாகவே மழை பெய்ததால் பிச் தாங்கள் நினைத்தது போல் அமையாததே தோல்விக்கு காரணம் என கூறியுள்ளார் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற வங்கதேச வீரர் முஷ்பிகூர் ரஹிமின் செயலை அனைவரும் பாராட்டி வருகின்றனர் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றதற்காக கிடைத்த பரிசு தொகையை வங்காள தேசத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அர்ப்பணிப்பதாக முஷ்பிகூர் ரஹிம் அறிவித்துள்ளார் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் பட்டியலை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ளது இதில் இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இங்கிலாந்து அணி ஏழாவது இடத்திலிருந்து நான்காவது இடத்திற்கும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக வெற்றி பெற்ற வங்கதேசம் ஆறாவது இடத்திற்கும் முன்னேறியுள்ளன பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் வெண்கலம் வென்ற மல்யுத்த வீரர் அமன் ஷெராபத்துடன் சேர்ந்து வினேஷ் போகத்திற்கு ஹரியானா மாநிலம் ஜஜ்ஜரில் அமோக வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது மேள தாளங்கள் முழக்க ஊர்வலமாக அழைத்து வந்த உறவினர்கள் பூ மாலை பணமாலை என அணிவித்து அமர்களப்படுத்தினர் தொடர்ந்து மேடையிலேயே கேக் வெட்டி தனது பிறந்த நாளை வினேஷ் போகத் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடினார் இந்தியாவின் பதக்க மங்கை மனு பாக்கர் கிரிக்கெட் வீரர் சூரியகுமார் யாதவை சந்தித்து பேசிய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளன இந்தியாவின் மிஸ்டர் த்ரீ சிக்ஸ்டியுடன் புதிய விளையாட்டின் நுட்பங்களை கற்றுக்கொண்டதாக குறிப்பிட்டு மனு பாக்கர் இந்த புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார் பாரா ஒலிம்பிக் ஜோதி பிரான்ஸ் சென்றடைந்தது இங்கிலாந்தில் தொடங்கிய பாரா ஒலிம்பிக் ஜோதி தொடர் ஓட்டம் சுரங்கம் வழியாக பிரான்ஸ் கொண்டு வரப்பட்ட நிலையில் போட்டிகளை நடத்தும் பிரான்ஸ் நாட்டு வீரர்களிடம் ஜோதி ஒப்படைக்கப்பட்டது பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸில் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி பாரா ஒலிம்பிக்ஸ் கோலாகலமாக தொடங்குகிறது மாண்டரி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் செக் குடியரசு வீராங்கனை லிண்டா நோஸ்கோவா சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தி உள்ளார் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதி ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்தின் லுலு சன்னை எதிர்த்து விளையாடிய அவர் ஏழுக்கு ஆறு ஆறுக்கு நான்கு என்ற நேர்செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார் நடிகர்கள் தனுஷ் மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் ஆகியோர் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அருகு அருகே நிற்கும் புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன சென்னையில் நடைபெற்ற திரைப்பட தொழில்நுட்ப கலைஞர் ஒருவரது இல்ல நிகழ்ச்சியில் தனுஷும் சிவகார்த்திகேயனும் ஒரே நேரத்தில் கலந்து கொண்ட போது இருவரும் சந்தித்துக் கொண்டதாகவும் கூறப்படுகிறது 
மணிரத்னம் கமல்ஹாசன் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் தக்லைஃப் படப்பிடிப்பு தளத்தில் எடுக்கப்பட்ட தனது புகைப்படத்தை நடிகர் சிலம்பரசன் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் பதிவிட்டுள்ளார் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் சிம்பு சமீபத்தில் டப்பிங் பணிகளை தொடங்கியதாக பதிவிட்ட நிலையில் தற்போது படப்பிடிப்பில் பங்கேற்றது குறித்து பதிவிட்டுள்ளார் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் அருள்நிதி நடிப்பில் வெளியான டிமாண்டி காலனி டூ படம் உலக அளவில் முப்பத்தி இரண்டு கோடி வசூலித்துள்ளது இந்த படத்தின் பாக்ஸ் ஆபீஸ் வசூல் தமிழகத்தில் மட்டும் இருபத்தைந்து கோடியை கடந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது வாழை படத்தை பாராட்டி இயக்குநர் சங்கர் வெளியிட்ட வீடியோவை மாரி செல்வராஜ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார் வாழை பழங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் தலையில் வாழை தார்களை சுமந்து செல்லும் இந்த கதையின் மாந்தர்கள் தான் நினைவுக்கு வருவார்கள் என்றும் இனிமேல் வாழைப்பழம் முன்பை போல் தித்திக்குமா என்பது தெரியவில்லை என்றும் இயக்குநர் சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் தொடர்பு கொண்டு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக நடிகர் ரியாஸ்கான் மீது மலையாள நடிகை ரேவதி சம்பத் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தகாத உறவுக்கு அழைத்ததுடன் தோழிகளை ஏற்பாடு செய்து தருமாறு கேட்டதாகவும் தெரிவித்திருப்பது திரையுலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நடிகை எமி ஜாக்சன் தனது நீண்ட நாள் காதலனை கரம் பிடித்தார் எமி ஜாக்சனுக்கு ஏற்கனவே ஜார்ஜ் என்பவருடன் திருமணமாகி ஒரு குழந்தை உள்ள நிலையில் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் விவாகரத்து பெற்றனர் இந்நிலையில் பிரிட்டிஷ் நடிகரான எட் வெஸ்ட்விக்கை எமி ஜாக்சன் இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டார் கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் அருகே உள்ள புவனாம்பிகை உடனுரை பூலோகநாதர் கோவிலில் சிவனுக்கும் பெருமாளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெற்றது இக்கோவில் கும்பாபிஷேகம் முடிந்து பதினைந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததையொட்டி விசேஷ பூஜைகள் நடைபெற்றன பின்னர் சிவனுக்கும் பெருமாளுக்கும் ஒரே மேடையில் நடந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே உள்ள மாரியம்மன் கோவிலில் திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது வண்டுவாஞ்சேரியில் உள்ள வண்டுரை மாரியம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற திருவிளக்கு பூஜையில் சுற்று வட்டார பகுதியைச் சேர்ந்த திரளான பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே இந்து ஆலயங்கள் சுத்தம் செய்யும் இறைப்பணி மன்றத்தின் சார்பாக உழவாரப்பணி மற்றும் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது புது கும்மிடிப்பூண்டி கிராமத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிவனடியார்கள் கலந்து கொண்டு பழமை வாய்ந்த மூன்று ஆலயங்களை சுத்தம் செய்தனர் ஒடிசாவின் பூரி கடற்கரையில் உருவாக்கப்பட்ட கிருஷ்ண ஜெயந்தி மணல் சிற்பம் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது பிரபல மணல் சிற்ப கலைஞர் சுதர்ஷன் பட்நாயக் கிருஷ்ண ஜெயந்தி குறித்து கடற்கரை மணலில் நேர்த்தியாக சிற்பம் உருவாக்கி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் பார்ப்பதற்கு ஐபோன் போன்றே தோற்றமளிக்கும் டெக்னோ ஸ்பார்க் கோ ஒன் ஸ்மார்ட் போன் வரும் செப்டம்பர் மாதம் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது கூகுள் நிறுவனத்தின் லேட்டஸ்ட் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டமான ஆண்ட்ராய்டு போர்டீன் கோ எடிஷன் கீழ் இயங்கும் இந்த போனின் விலை வெறும் ஒன்பதாயிரம் ரூபாயாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது ஜூபிட்டர் ஒன் டென் ஸ்கூட்டர் அப்டேட் செய்யப்பட்டு விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது தோற்றம் தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் மற்றும் செயல்திறன் என அனைத்திலும் டிவிஎஸ் ஜூபிட்டர் ஒன் டென் ஸ்கூட்டர் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது ட்ரம் ட்ரம் அலாய் என மொத்தம் நான்கு வேரியன்ட்களில் விற்பனைக்கு வந்த இந்த ஸ்கூட்டரின் ஆரம்ப விலை எழுபத்து மூன்றாயிரத்து ரூபாய் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது